empezamos el noticiero. Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a ver las noticias y rumores más importantes de la semana de la manzana. Vamos a ver todo lo que ha pasado que va desde un lanzamiento del mayor producto de Apple de los últimos tiempos que sale hoy hasta el sueldo de Tim Cook, tal cual, que ha sido también polémica la última semana y ahora os explicaré por qué y cuánto gana Tim Cook. Pero de resto ahí vamos a hablar del iPhone 16, del Apple Watch, que Apple está en líos, de actualizaciones de sistema y de otras cositas, así que quedaos hasta el final del vídeo. Que por cierto, la semana pasada lo publiqué en domingo y muchos me dijisteis, o en la encuesta salió, que lo publicara en viernes. Bien, hoy lo publico en viernes. Como hoy no salga bien, vuelva el domingo. Así que en la parte de abajo quiero ver bien activo, dándole al botón de comentarios, like y toda la historia para saber si nos quedamos los viernes o los domingos con esta sección. Pero antes, un mensaje del patrocinador de este vídeo. Y no es otro que CyberGhost VPN, la VPN más barata y mejor que puedes encontrar ahora mismo. Una VPN que solo es por 2 euros al mes y te permite ver el catálogo de Netflix de Estados Unidos, de Corea, de China, de Japón, del sitio que te dé la gana del mundo. Por ejemplo, para ver contenido de Europa si estás en LATAM. Pero no solo es que te permita ver contenido conectándote como si estuvieras desde otro sitio, sino que solo son 2 euros al mes y los cuatro primeros meses te lo regalan gratis cuatro meses gratis pero es que además encima te dan siete dispositivos simultáneos 45 días de devolución pago por paypal y te vale para el pc para el mac para el iphone para el ipad para la televisión o para las consolas o el apple tv es decir te vale hasta para la nevera así que si quieres aprovechar y verte contenido de otros sitios que en tu país no está aprovecha esta oferta que te dejo en el comentario fijado y en la descripción y vamos a empezar con una advertencia y es que la próxima semana esta que entra ahora vamos a tener sí o sí actualización de iOS, iOS 17.3 ya está la Release Candidate y cómo sabemos que va a salir la próxima semana, pues bien, porque la propia Apple lo ha chivado, y es que Apple va a lanzar esta próxima semana y ha dicho que va a lanzar nuevas esferas para el Apple Watch sobre el mes de la historia negra y justo ese momento coincide con que tiene que ser con la nueva actualización porque no hay otra forma de lanzar esas esferas con lo cual Apple ha chivado que iOS 17.3 saldrá esta semana y como ya os dije la semana pasada no hay muchos cambios ni nuevas herramientas importantes en el sistema pero sí que corregirá muchos errores lo típico de aprovecharán y limpiarán un poquito mmm, todo lo que había de errores en las versiones de actualizaciones anteriores con lo cual también esperamos que salga la de iOS, Apple Watch y iPad como mínimo, la de Mac veremos. Pero ya que hablamos del Apple Watch, Apple está actualmente en un grave problema con el Apple Watch. Y es que como sabéis, Apple tiene un pleito judicial en Estados Unidos por una demanda de una empresa de salud que dice que el medidor de oxígeno del Apple Watch infringe patentes que ellos tenían. Ha habido un pleito judicial de que primero no se vende el Apple Watch, luego se vende y ahora tras protestas el Apple Watch en Estados Unidos el Ultra 2 y el Series 9 se van a vender pero con la función de oxígeno desactivada con lo cual uno de los grandes medidores o alicientes para tener un Apple Watch que es la medición del oxígeno viene desactivado al menos en los relojes que se vengan en Estados Unidos que como digo no es muy bonito ir a comprarte un Series 9 o un Ultra 2 y ver que algo como el oxígeno que a lo mejor tú como usuario sí lo valoras o sí que es algo importante para ti pues como veas que no puedes utilizarlo al menos durante que se resuelva todo este proceso y o tengas una versión anterior a la actualización. Eso se va a quedar desactivado, al menos repito, solo en Estados Unidos. Y esto hasta que Apple haga una actualización la cual puedan medirlo sin infringir patentes o que lleguen a un acuerdo extrajudicial. Va para largo. Ahora hablemos del iPhone 16 y es que se rumorea que una de las características importantes que pudiera tener, yo creo que las versiones Pro, no las normales, sería un nuevo botón lateral que pudiera ser de zoom. En otras palabras, que los botones estos que tenemos aquí para subir y bajar y demás, fuera un solo botón como ya se rumoreó el año pasado, pero que pudiera deslizar arriba y abajo con una función táctil para, por ejemplo, hacer zoom en la la cámara porque repito ya el año pasado se rumoreaba que Apple querría quitar esta dualidad de dos botones eh, físicos por un solo botón o aspecto de botón y que fuera realmente táctil que no fuera algo físico en el cual clicar y que todo fuera de forma táctil y pudiera añadir otras opciones como este zoom que deslizando pues puedes subir bajar el volumen o deslizando puedes aumentar el zoom de la cámara en vídeo fotos etcétera pero ahora hablemos de las Apple Vision Pro y es que Hoy, viernes 19, ya se pueden reservar en Estados Unidos las Apple Vision Pro o gafas de computación espacial, como lo llama Apple, que valen una pasta, pero que todo el mundo sabemos que van a acabar comprándose, al menos para ver cómo son 
porque ya han empezado a llegar las primeras imágenes de ellas, pero tampoco sabemos todavía mucho. Ya han empezado a algunos medios a tener acceso a las gafas y hemos visto ya por fin las primeras imágenes de Mark Brawley o de Justin o de alguna gente pudiendo probarlas y ver pues cómo se ven en otras caras que no sean las de la presentación, que vimos muy muy poco. En estas primeras reseñas, que todavía no son muy completas, ni hay muchos vídeos ni nada por el estilo, como digo han sido imágenes y algunos artículos como por ejemplo en The Verge, lo que vienen a comentar es que en cuanto al sistema operativo es espectacular, es bastante mágico, pero que las gafas se sienten pesadas. Puede ser porque las gafas en sí son pesadas, eso es una cosa obvia, obviamente es algo que te pones en la cabeza que pesa, y también puede ser por la falta de costumbre de llevar unas gafas todo el día. Si tú no sueles llevar gafas ni cascos ni nada por el estilo que pesen tanto y de repente te ponen unas gafas que obviamente van a pesar más por delante que por detrás aunque intenten que tenerlas equilibradas, pues obviamente puede dar la sensación de fatiga. Veremos si es una u otra cuando pues, las gafas estén más rodadas, tengas tú ya más habituallamiento a llevarlas todo el día o llevarlas durante un par de horas eh, varios días a la semana y te acostumbres a ella veremos si son más o menos pesadas al menos en esta primera versión. Pero la Vision Pro... Llegan con una polémica que se desata desde ayer mismo por la noche Y es que van a llegar sin algunas de las aplicaciones más importantes que utilizamos tú y yo en el día a día Como son Netflix, Spotify o YouTube Muchas de las aplicaciones importantes que utilizamos en el día a día Sobre todo de consumo de contenido en streaming Como repito son Netflix, YouTube o Spotify No estarán de salida las Apple Vision Pro Bien porque no les ha dado tiempo a desarrollar O bien porque algunos incluso no quieren desarrollar para Apple Vision Pro Es el caso por ejemplo de Netflix Que tiene una aplicación para iPad Y como sabéis las Apple Vision Pro puedes poner portear muy fácilmente las aplicaciones para iPad a las Apple Vision Pro y no quiere hacerlo por ahora. O digo por ahora porque a lo mejor si acaba viendo negocio, pues al final acabará queriendo también meter su aplicación. Aunque también puede ser que es que tengan un desarrollo muy malo de la app y portarla a las Apple Vision Pro daría una mala experiencia de cómo se ve esa aplicación en Netflix y repercuta en una mala publicidad para la propia compañía. ¿Cuál puede ser la respuesta? Dejadmela aquí en la parte de abajo en comentario. ¿Es porque no quieren? ¿Es porque tienen una chapuza de app, como muchos desarrolladores están diciendo por Twitter? ¿O es porque como es Apple y le tiene pelea, pues no quiere Ponerla. Dejadmelo en la parte de abajo en comentarios. Y lo que ha traído mucho comentario desde la semana pasada es el sueldo de Tim Cook, que se lo ha bajado y aún así sigue siendo una millonada, pero que no todo el mundo termina de entender por qué tiene ese sueldo. Actualmente el sueldo de Tim Cook es de 67 millones de dólares anuales, obviamente. Son unas cifras escandalosas y eso que se lo ha reducido un 30% porque el año pasado cobró 90 y pico millones. Y este año plan a volver a bajárselo porque sigue considerando que es un sueldo muy alto. Pero ojo que de esos 60 y pico que cobra, no todo es sueldo. 47 de los 67 son acciones. Jefe de la compañía, el CEO, tiene acciones de la compañía en una gran parte, no solo para ser CEO, sino también porque es una práctica muy habitual en las grandes compañías para su CEO. Es decir, yo te doy tu sueldo, tus incentivos, tus bonus por productividad o por muchas otras cosas, esa es tu parte de tu sueldo. Y otra parte del sueldo te la doy en acciones de la compañía. ¿Por qué? Porque por una parte esas acciones luego serán la jubilación que te pague la empresa, te dará esas acciones y que tú podrás venderla y con ese dinero que vendes de las acciones sacar una buena tajada. Y por otra parte porque tú como SEO con esas acciones lo que vas a hacer es querer que se revaloricen. Si tú tienes acciones de una compañía lo que quieres es que valgan más, no solo para luego venderlas a mayor precio, sino también porque cuando generen beneficios y se repartan los dividendos, es decir, los resultados cuando los accionistas eh, llegan los trimestrales y la compañía ha ganado X, se reparten los beneficios entre los accionistas. Pues bien, tú serás parte de esos accionistas, los cuales si la compañía, tú como SEO, has hecho que vaya a más, pues también te tocará más a repartir a ti mismo. Así que es una práctica muy habitual en los SEO de muchas compañías que tengan muchas acciones para que tener un sueldo por los dividendos que le dan esas acciones y por otra parte porque le están adelantando el plan de jubilación que luego tendrá que dar, o tendría que darle la compañía más adelante sin tener que dárselo todo de golpe. Por eso el sueldo de Tim Cook es 60 y pico millones, porque 47 son en acciones. Y estas son las noticias, rumores y cositas más importantes de la semana. Dejadme aquí en la parte de abajo en comentarios qué os parece y suscribíos, campanita y seguidme en redes sociales porque nos vemos en el próximo vídeo del canal. Cuidaos mucho, chao chao.